Assalamu alaikum welcome back to another youtube tutorial from Nain Bukhari youtube channel so now we are going to discuss a lecture number uh, 12 uh, uh, 11 which is regarding normal microbiota in microbiology so we will study what are what is normal microflora and uh, what are the types of normal microflora okay and further we will discuss the flow chart we will also study a flow chart means uh, the detailed representation of normal microflora in different bodily sites and further we will discuss ni normal microbiota of skin respiratory tract oral cavity uh, ear eye stomach etc and we will also discuss what is the role of normal microbiota in uh, human health or in human life as well so moving forward first introduction means what is normal microbiota so sorry normal microbiota is a population of microorganisms that inhibit the skin and mucous membrane of healthy normal person so normal microbiota se murad yuti hai ki ek healthy individual hai aur uski body pe kaun kaun si type ke microorganism maujood hain ab interestingly most of the people hear that ke microorganism hamesha unka disease mein hi role hai ke jab bhi wo kahin body mein maujood hote hain to wo koi na koi disease cause karte hain bacteria but interestingly kuch microorganism jo hamari skin pe maujood hain they are beneficial for us so we need to understand and recognize them mean what kind of microorganisms are naturally present upon our bodily sites and they are beneficial for us we should also recognize them we should identify them and we should also know about their roles so various microorganisms are permanent residents of the certain bodily sites so kuch microorganisms hain jo ke permanently hamari ki hamari body ki kuch sites mein reside karte hain ya rehte hain to hum unke bare mein bhi janenge is lecture ke dauran to mera saath rahiyega pehle hum baat karte hain ki types of microorganisms ya types of normal microflora there are two types of normal microflora the first one resident normal microflora and the second one is a transient normal microflora the first one resident normal microflora and the second one transient normal microflora so resident micro normal microflora are actually those microorganisms which reside on different bodily sites uh, permanently ke microorganism hamari body ki jo different sizes hain jaise skin ho gaya oral cavity ho gayi theek hai ear ho gaya to wahan pe permanently rehte hain throughout the life बट समाइम्स माइक्रोआर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के साइड्स में कुछ घंटों के लिए कुछ डेज के लिए या कुछ वीक्स के लिए भी रहते हैं और फिर वहाँ पे डिफरेंट टाइप के माइक्रोआर्गेनिज्म आ जाते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं और वो माइक्रोआर्गेनिज्म वहाँ से डिस इंटीग्रेटेड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऐसे माइक्रोआर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में के ऊपर कुछ टाइम बीइंग के लिए रहें कुछ सर्टन टाइम इंटरवल के लिए तो ऐसे माइक्रोआर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेंट माइक्रोआर्गेनिज्म भी कहते हैं तो फिर बात है फर्दर फिक्स और शॉर्ट पीरियड या रोलिंग डिजीज तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारी बॉडी पे फिक्स होते हैं कुछ साइड पे फिक्स मतलब टाइम पीरियड के लिए रहते हैं कुछ शॉर्ट पी टाइम पीरियड के लिए होते हैं और कुछ फिर जो है वो उनका रोल है कि डिजीजेज में भी अगर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो कि रेजिडेंट है एक प्रॉपर साइड पे मौजूद होते हैं अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं डीग्रेड हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो डिजीजेज भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे सपोज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा स्किन पर ज़रूरी है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस अगर वो स्किन पर रिमूव हो जाए उनका जो बैलेंस है वो डिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पे डिजीजेस काज होना शुरू हो जाएंगी जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक बॉडी है उसकी पीएच जो है बेसिकली वो एसिडिक होती है और नॉर्मली मींस फाइव प्लस रेंज में होती है तो स्लाइटली एसिडिक होती है लेकिन अगर स्वेटिंग की वजह से पीएच और एसिडिक हो जाए तो वो चांसेस होते हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की किल होने के जब पी एच से नीचे आएगी हमारी बॉडी की या स्किन की सॉरी तो उससे ये होगा कि जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो किल हो जाएंगे और इससे वो जो इंडिविजुअल है वो अदर इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेजम को एक्सपोज हो जाएंगे एंड देर वुड भी चांसेस ऑफ डिजीज इन दोज और इन सच इंडिविजुअल्स Uh, so distribution of the normal uh, microbiota so if we will discuss where normal microbiota is actually distributed so the distribution sites includes like skin uh, nose and nasopharynx oropharynx for the respiratory tract mouth eye and external ear stomach small intestine large intestine and geno uh, geno uh, genitum urinary tract to genital ear genito urinary urinary tract jo hai yahan pe bhi micro organism ya normal microflora maujood hote hain so these are all actually the sites where we can say uh, micro organism are normally present and they have some their important roles some of them are playing their beneficial role and some of them are even causing some diseases so we will discuss them one by one so here you can see a detailed a graph 
ओके ये पूरी एक डिटेल पिक्चर है जिसमें आपको नॉर्मल माइक्रोबायोटा डिफरेंट साइट्स के जो हैं वो इसमें बताए गए हैं और यहाँ पे अगर देखे जाए तो नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ स्किन की बात हो रही है और माउथ की बात हो रही है ठीक है और यहाँ पे नोज़ की नॉर्मल माइक्रोबायोटा की बात हो रही है और फिर हम यहाँ पे माउथ की बात हो रही है ठीक है और यहाँ पे फिर जो स्टमिक का नॉर्मल माइक्रोबायोटा है उसकी बात हो रही है कि स्ट्रेप्टोकोकस मौजूद हैं स्टेफेलोकोकस मौजूद हैं फिर स्किन के नॉर्मल माइक्रोबायोटा की बात हो रही है ठीक है इसी तरह नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ द विजाइना और जीनेटो यूरिनरी ट्रैक की बात हो रही है और नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है और फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के नॉर्मल माइक्रोबायोटा की बात हो रही है सो देर आर थाउजेंड ऑफ वी कैन सी देर आर सीरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गिजम विच आर प्रेजेंट अपॉन बॉडीली साइड्स एंड दे आर प्लेइंग दे आर वाइटल रोल सो वी विल डिस्कस दैम वन बाई वन फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा ऑफ स्किन सो अपॉन स्किन वी हैव अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट अपॉन अवर स्किन इंक्लूड्स लाइक कॉगुलेज नेगेटिव स्टेफेलोकोक और एस स्टेफेलोकोकस एबिटेरमाइडस स्टेफेलोकोकस की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बंचेज की फॉर्म में मौजूद होता है इसकी शेप जो होती है वो बंचेज की फॉर्म में होती है लाइक अगर मैं ड्राप करूँ स्टेफ को तो जैसे हम लोगों के पास बंचेज होंगे लाइक दिस लाइक ओके इस तरह से बंच की फॉर्म में स्टेफेलोकोकस जो है कोकाई हैं राउंड शेप में एग्जिस्ट करेंगे और स्टेफेलोकोकस की तीन स्पीशीज हो जो स्पीशीज हैं फर्दर उसमें स्टेफेलोकोकस एबीटरमाइटिस स्टेफेलोकोकस ऑरियस हैं तो ये बेसिकली इन्फेक्शन काज करती हैं और ये हमारी स्किन पे मौजूद होती हैं और वहाँ पे ये बेनिफिशियल रोल भी प्ले कर रही होती हैं इसके अलावा डिफ्थराइड्स हैं डिफ्थेरी मौजूद है इसके अलावा प्रोपियोनो बैक्टीरियम है और इसके अलावा पेप्टोस्ट्रिप्टोकोकाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई या नॉन अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रिप्टो स्ट्रिप्टोकोकाई तो हीमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई जो हीमोलिस गाज करते हैं लेकिन वो स्किन पर मौजूद हैं लेकिन जब वो स्किन के अंदर ब्लड में शामिल हो जाए अगर स्टेफलोकोकस तो दैट कैन काज इवन हीमोलिस देर आर सम नॉन हीमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई एज वेल सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are present upon our skin and they protect us from rest of or ex- external or environmental microorganism the most important factors which can impact the concentration or number of mic- normal microflora upon our skin includes like low ph कि हमारी स्किन पे जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के नंबर्स हैं ये जो रेशो है हाउ इट वुड बी डिस्टर्ब बाय डिक्रीज इन पीएच अगर पीएच कम हो जाए हमारी जो स्किन पे स्किन की तो स्किन की पीएच कम होने से हम बढ़ा कि स्वेटिंग की स्वेट जो स्वेट होते हैं तो उसकी पीएच कम हो जाएगी तो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा वो किल होना स्टार्ट हो जाएंगी लाइजोसाइम इन्जाइम अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो स्किन पे मौजूद है उसके कम हो गई या फैसी एसिड्स पे स्पेशियस ग्लैंड जो होते हैं स्किन में मौजूद हैं अगर वहाँ पर फैटी एसिड्स की या एडिपोस में के अंदर फैटी सेल्स की डिपोजिशन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उससे भी नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो है वो बेसिकली कम हो जाएंगे और फिर बाथिंग का रोल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज इफ़ यू आर टेकिंग अ बाथ ऑन रूटीन बेसिस के आप डेली ही ना आते हैं और एंड यू पीपल आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सोप्स ओके और वो सोप्स क्या करते हैं एक्चुअली आपके नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को किल कर रहे होते हैं या रिमूव कर रहे होते हैं अब प्रॉब्लम ये आती है कि इफ़ यू आर कॉन्टीन्यूसली यूजिंग सोप्स एंड सम सॉर्ट ऑफ डिटर्जेंट्स एंड यू आर टेकिंग अ बाथ ऑन रूटीन बेसिस सो आपकी बॉडी पे जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उनका उनके नंबर कम हो जाते हैं लेकिन माइक्रोफ्लो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उतनी ज़्यादा स्पीड से इतनी ज़्यादा रेशो से ग्रो करते हैं कि इफ़ यू विल भी टेकिंग अ बाथ ऑन अ डेली बेसिस स्टिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल भी एबल टू रीप्रोड्यूस एंड रीजन रेट एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूअर स्किन तो वो दोबारा इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि आपके नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा की वो पूरी हो जाती है लेकिन जब बहुत ज़्यादा अगर आप डिटर्जेंट जिस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या सोप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे होता है कि आपकी बॉडी से नॉर्मल माइक्रो फ्लोरा स्किन से स्पेशली ख़त्म हो जाते हैं और जिससे फिर आपको आपकी स्किन पर इन्फेक्शन भी होने के चांसेज हैं क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेज विल गेट चांस टू काज इन्फेक्शन ऑफ यूअर स्किन एज वेल ओके सो स्टे ट्यून दिस वॉज इंट्रोडक्ट्री लेक्चर रिगार्डिंग नॉर्मल माइक्रोबायोटा फ्राम लेक्चर नंबर अलेवन पार्ट ए सो स्टे ट्यून वी विल मूव फॉर पार्ट बी ऑफ दिस लेक्चर इफ यू एफ एन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द नॉर्मल माइक्रोबायोटा सो आई कैन एड्रेस यूर क्वेश्चन एंड यू कैन पोस्ट यूर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स स्टे ब्लेस्ट अल्लाह हाफिज़